，郝斌先生，您要的东西我带来了。一手交钱，一手交货。等您把钱给我了以后，我会告诉您关键词。您搜索以后就能出现内容了。没有照片，我怎么知道值多少钱？我们之前不是给您发过去一些了吗？就那三张，哼，照片上的人连脸都看不清。你们这些狗仔，我太了解你们了。以为凭几张照片就能吓到我，小姑娘，你还太年轻了。那是照片，就当我送给你了。十一月十五号晚上九点半，您穿了一件黑色的衣服，跟照片上这位女士约在了江州公园见面。照片上的女士叫做苏静，五十二岁，是地震的受难者。她接受了你慈善基金的救助，但迟迟没有拿到钱，所以她联系了媒体，想要曝光你们。那天。您就是去给他送封口费的，小心你的措辞，是慰问金，不是封口费。不好意思啊，郝平先生，我今天管您要的也是封口费影子姐，主编找你。行，知道了。主编，您找我。哎，坐。想要的东西到手了。对，录音文件我马上就可以整理好，但我希望曝光的尺度可以尽大程度的保护下受害者。想的倒挺周到，然后呢？不知道，然后，那我告诉你，这个文件一旦被公布，明天很有可能你就会因为违规采访收到一封好评的律师函。可我得到了真相，这个真相可以让大众看到一个道貌岸然的投资精英的真实嘴脸，可以避免更多的人受骗，这才是最重要的，难道不是吗？你们这些人，为什么活得像寄生虫一样，贪得无厌？逮到机会就狮子大开口，要更多，要更多。但话呢也不能这么说呀，毕竟一开始是您站出来要帮助他们，结果您打着慈善的噱头，把募捐的钱全都放进了自己的口袋里。您是怎么忽悠那些捐款的人的呢？哼，我没有忽悠，我只是给了他们一个合理的途径，满足他们泛滥的同情心而已。这个世界上。没有什么事是用钱解决不了。那您觉得，我今天说的这些内容能值多少钱呢？我得先看到东西，才能开价。你被耍了？什么？啊，我指的是关键词是，你被耍了。采访到底在哪？采访我是真的没有，可是录音我有。我只是给了他们一个合理的途径，满足他们泛滥的同情心而已。你是哪家媒体啊？那么搞我，不怕我给你们报社发律师函呢？你想发就发，我不介意你把事情搞得更大。您自己觉得呢？那，你不是想要钱吗？都好说。你到底要多少钱？不好意思啊，郝平先生。在这个世界上，不是所有的事情都可以用钱解决。尊敬的郝平先生，对不起。好评啊，好评！新视角是正经媒体，不是狗仔娱记，孰轻孰重也不是你一个人说了算的。如果您让我像那些其他媒体一样，只是按照提纲说一些漂亮的话。
那我不如做一个狗仔。你知道这些说漂亮话的媒体因此得到了多少的广告客户吗？你以为新视角是怎么活到今天的？这件事情到此为止，删除你手上所有的资料，想一想怎么给好评道个歉。凭什么是我道歉？就凭你是个连头版都没上过的小记者，你这不是伸张正义，是自不量力。主编，我记得我大学毕业，在北京公司入职的第一天，是您告诉我，挖掘真相是一名记者的天职。那你还记不记得是怎么从北京调到这儿来的？没错，我是被调职了，但我不认为那是我的错。哪怕今天的事情我受到了律师函，但我也觉得值。那你有没有想过还有别人呢？老周，甚至整个新视角都会收到律师函，你凭什么替别人衡量值或者不值啊？王英子。真相很重要，但是在成年人的世界里，不是你愿意去打破规则就能够改变的。三十岁的黄英子，你好呀！三十岁的你，一定已经成为了一个具有名的大记者。没有你伸张不了的正义，没有你抓不到的坏人，让所有的坏人都无处安身。我相信，在那个时候，你的朋友们也陪在你的身边。不不不，不光三十岁，八十岁的时候，我们要永远在一起。我跟杨帆婚礼定了，十二月七号，到时候你们可都得来啊！一飞，关超要结婚了，你应该也收到请柬了吧？你会来吗？喂，你好。喂，英子，是我，逸飞。逸飞，几点的航班啊？今天晚上，和舞团一起去欧洲巡演。这么快就走了？不过我真的替你高兴，梦想终于成真了。嗯，最近怎么样？工作顺不顺利？压力大不大？不大，挺顺利的。你瘦了，看起来很累。<笑>一点也不累，我没瘦，还跟小时候一样，还是个小圆脸。怎么？我现在跟我还不面子啊？没有，我就是，就是最近总想起我们小的时候。你说那个时候我们六个人都在一起，好像多离谱的事我都敢想，而且觉得一定能做成。但如今我们六个人都散了，我感觉我好像做什么都做不好，也没有人需要我。跟你说这些干嘛？怎么越长大还越矫情了呢？你
英子，嗯，把他家找回来吧，一起回航天城，去光超的婚礼。把他家找回来，大家现在应该都挺忙的，想找回来应该挺难的吧？你别低估自己，也许他们都跟我一样。在很多时候，大家都很需要你。关超结婚，你不难受吗？我们，我们都长大了，不能总回头看。我希望他能找到自己的幸福。他要结婚。我打心底里替他开心。英子，你还记不记得小时候，我们干什么事情都是你牵头？这次也只有你能做到了相信我，关超，他一定一定很需要你们大家。答应了。好了，我要赶不上飞机了，我先走了，照顾好自己啊。明宇是我，嗯，好久没联系了，你知道我在江州吧？嗯，关超婚礼你知道吧？抱歉啊，我在加班，先挂了。不好意思啊，冯总，您继续。我应该是上周就给人事部发了邮件。你们这周的 KPI 是要优化市场部一半的员工，到目前为止，他们那边的工位还是人满为患。你一向做事拎得清轻重，我希望这次也是一样。你要是做不到的话，那下次出现在这张名单上的，可能就是你们人事部了。没事儿，你先忙。我就是想问问你，关超要结婚了，要不要一起回航天城？老关要结婚了，你会回来吗？
西你到哪儿了？哎呀，别催我，到学院路了。老马这边已经催了三天了，今天晚上肯定要通宵，就值你手里这些咖啡续命了。哎呀，我知道，我知道，马上就到了，你别催我。哎莹子，就剩这两杯。咱就是说，现在就算把这两杯带回去，你也少不了一顿骂吧。所以我决定，咱们俩喝。英雄所见略同，跟我想郎一起去了，再配上我这个小蛋糕，刚刚好。你怎么在这儿啊？我去你们学校找你去了。我本来想冒充你们学校的学生混进去，嗯，嘿，结果那保安没上当，把我给轰出来了。保安又不瞎，怎么？我这样子难道不像一个研究人工智能的女博士吗？来，让我好好瞅瞅。下副眼镜可能会好点。去你的！我才不想当什么女博士呢。我天天看你这样，我觉得博士可太难了，估计每天要面对那些公式。还要给戏里当苦力，哦，那你是不知道有多少人羡慕我这活儿，啊，羡慕你，羡慕你什么呀？羡慕你每天锻炼身体，羡慕你自掏腰包买这些啊？人说了，这是留校的必经之路，就看谁能熬得住。在我眼里，我觉得你明明靠能力就可以留校，其实你完全不用做这些的。哎呀，好了好了，不聊我了，说说吧，你今天来找我是为了老关的婚礼吧？我的确有件事情想求你，选衣服还是挑礼物？啊，那那那那都不是。我想让你陪我一起去找美女。我马上要开题报告了，论文没写，没时间去。哦，你不会还不敢见美女吧？哦，我看是你不敢去见的吧？没错。我承认我不敢见，那又怎样？哎呀，庄远，我求求你了，你就陪我去吧。庄远，从小到大，黄英子有求过你一次吗？零六年，你让我去老师办公室帮你偷考试答案。下半学期，你为了买孙燕姿的专辑，让我去替五班的欧阳超写了半个学期的全课作业。零七年冬天，你还让我骗你妈，说你停。OK， 被你发现。没想到你记性这么好。算了算了，你不陪我，那我自己去。把地址给我。什么地址、啊？别跟我装傻充愣。小时候他搬家，你都是第一个知道的。他们公司的地址应该没变，但是他们家地址是好几年前的了。不知道他搬没搬家。那不管了，你都先给我吧。完了完了完了完了完了！怎么了？我们导师会杀了我的，我先走了。哎，哎，你记得把地址发给我啊！知道了。范经理，来了。给他倒水喝了吗？黄小姐，哎，你那咖啡，谢谢。我还有多久才能见到他？方经理在开会，好了，我会叫你。方经理，您能不能再给我一次机会？我每个月房贷有八千多了，我孩子还有学费和生活费，我爱人在家也生病，不能出来工作。要是我也失业了，我们全家就完了呀。方先生。我理解你的困难，但说句实话，以你现在的能力，留在这个岗位也只是浪费时间而已。这是公司给你的补偿方式，您看一下，有两个方案。如果是我，我会选择第二个方案，公司会发给你三个月的工资补偿，年终奖也会按月结算给你。如果后续你想去别的公司，我可以为你写推荐信，这样大家也算协商一致，好聚好散。
，说的真好听啊！明明是你们逼我走，怎么就变成了协商一致了？王先生，结局已定，这是我能给您争取的最大的补偿了。你帮我争取？你争取个屁！你们这些人就是卸磨杀人。你只能相信我会帮你。除了我能帮你，你觉得现在整个公司有任何人会在乎你吗？你别假惺惺了，还说什么协商一致？我要是不答应了，不答应有不答应的方案。公司有淘汰制，业绩达不到，公司有权劝退。那我说的补偿，您一分都拿不到。我在公司兢兢业业工作了有十年了，十年了，就是这么点钱吗？没错。经过我们的评估，您的十年就值这么多了听说今天谈解约，又被泼了一身水，这你就不懂了吧？那杯水啊，是故意放在那儿的，据说这样能提高效率，水一泼，话都不用多说了，没准儿这赔偿金还能往下降一降。嘿，咱们这方经理啊，还真是能屈能伸，能成大事儿。可惜啊，他没一点人情味儿。你看他那张冷冰冰的脸，我估计。他的感情生活也不会幸福。喂喂喂，喂，你怎么回事啊你？不好意思，不好意思啊。你走路都不看的吗？啊，实在对不起。不过据说这样可以提高效率，对吗？那就好好加油喽。我，您朋友走了，留下这个。谢谢。你这个人就是太古板，菠萝派你都吃了多少年了，换换口味而且这个现实特慢，过了以后就没有了。我这是要专一，不像你见异思迁。没错，你说对了。我经常在吴彦祖和周杰伦，还有胡歌跟彭越之间很难做出选择。我觉得他们应该也挺无奈的，在不知不觉中被你这样的花痴甩来甩去。赶紧吃吧，再不吃就凉了。好吃啊，嗯，好像是比那个菠萝派好吃。我觉得有菠萝味呢。那你们想给我吃啊？哈哈哈哈哈！没事，没事，太好吃了，特别好吃，快多吃点啊！嗯，快吃，快吃，快吃，快吃啊！
师傅，右转超军渡截塔。蒋毅。离开场还早，不急，莫慌。他们几个呢？他们几个想看这个，西装魔鬼。西装魔鬼，西装一个大魔鬼啊！西装魔鬼，想都不要想。我这次来，就是来听我们家燕子唱主题曲的。我就要看这个。那你可得想想办法喽。他们想了一个招，你赢了他们，你才能看这个呢。什么招？他们三个让你猜他们分别是谁，猜对了咱们才能看那个呢。真狡诈呀，道具都用上。猜对几个算赢啊？猜对两个算你赢。蒋一，别以为你挠个头就能赚光超。猜错了，猜错了！你这不是傻呀？你就把我猜着，你他们俩你就一个一个猜呗。这个不是庄园，那个就是庄园呗。你为什么不早告诉我？你也没早问我呀。我，哎，你怎么就能一眼猜出他是蒋毅？他脖子长得跟长颈鹿似的，谁看不出来啊？所以到底看什么呀？就西装魔鬼吧。走，走，买票去。哎呀，球丢了，别买。球什么球啊？你要自己向右，你向右去吧。不是，向左走，向右走。吓人吗？来了。哼，感觉这个片子也不是很吓人嘛。走吧。浪费了一桶爆米花。我最讨厌字幕还没有结束就走的人。大哥，你刚才都被吓成那样了，你还看字幕呢？这是一种尊重。
行，那你看吧。没素质，咱们也走吧。嗯。嗯，不行，我一会儿得去找宝叔一趟，跟他说过无数次了，字幕没放完不要亮灯，每次都不听。那我我我我我要一起先走了。嗯。那我们就先走了，拜拜。我们多久没见了？十二年吧。十二年，说的好像十二天似的。你不是一直在英国的吗？什么时候回来的？回来多久了？蒋烨，好久没你的消息了，在英国还好吗？下个月我就要结婚了，你不用特意回来参加婚礼啊。太远了，我呀，只是想把这个消息告诉你，照顾好自己，保重，关城。先生你好，这是您要的啤酒。哦，谢谢。啊。哎，先生，您这房间还不需要打扫吗？不需要啊，您有需要随时。蒋毅，关超婚礼你会来吗？给你发 QQ 跟邮箱。你怎么一直都不理我？出了国以后，那些软件都用不了了。这么多年不见，还是像以前一样，连瞎话都不会编。消失那么久。悄无声息的就回来了。这些年，你还好吗？挺好的。你呢？挺好的，我也挺好的。见你太激动了。关超婚礼，你收到邀请了吗？嗯，那你这次回来会去参加的吧？回来就好，回来就好，回来了正是时候。我带你去见个人吧。去哪儿啊？到了你就知道了。说他前几年住这儿，不知道现在还住没住这儿。不管了，继续打电话吧，总能打通的。嗯，明明你在家，我还在给你打电话呢。
。认识啊？你你有朋友在？他们是是我发小，很久没见了。我要不下次再来找你吧？你们先聚。呃，这样吧，既然很久没见了，那你们就好好叙旧，我就先回去了。抱歉啊。我走了，不好意思，没事，进来吧。是,是不是打扰到你们了？你说呢？不好意思啊，明宇，我怕你太忙，所以不好意思去你公司打扰你。来都来了，解释那么多干嘛呀？坐吧。哦、我们是不是要换换鞋呀、啊？不用。哦。你俩吵架了？我们俩不是从小就这样吗？不是你俩小时候吵也不是这么吵法呀。我都在跟你解释。蒋毅，七喜、啊，我家没有 baby 啊。没事儿，白水就挺好，挺好的。你们俩怎么一起来了？嗯、呃，我刚回来，偶遇了。啊，在航天城从小到大没有偶遇过，在江州这么大的地方，偶遇了。蒋毅，你当年一声招呼不打就走了。一点音讯都没有，还以为你真的人间蒸发了呢。是啊，这么多年去哪儿了？你不打算跟我们说说吗？我的事儿你们不都知道吗？就高中毕了业去了英国，读了游戏设计，在英国找了一家游戏公司实习。他要问的，应该不是你的个人简历吧？啊，我。算了，反正他的人设就是这样，没心没肺，别问他了。把手机拿出来，扫个微信。哦，你扫我吧。希望这回不会在人间蒸发了。我们六个人终于又聚在一起了。哎，你们是不是好久没回航天城了？我爸那天还跟我唠叨呢，说问你们什么时候回去，他想做饭给你们吃。还有外婆的馄饨，好久没吃到了吧？那蒋毅好不容易回来了，要不咱们哪天回去聚聚，再叫上庄远，要不然就下个星期。下周你们有时间吗？要不然下周。铺垫了这么多，就是为了说服我回航天城参加关超的婚礼吧？如果要是为了这个。我先说声抱歉，我回不去。我知道你工作忙，不过关超的婚礼可是一辈子的大事儿，他肯定希望我们都能够回去嘛。啊，蒋毅，蒋毅从英国回来就是为了参加关超的婚礼，你说两句。啊，其实我还没来得及跟你说呢，我也去不了。对，就是我周末有一个重要的工作安排，还没想好怎么跟你开口，你就上车了。啊、哦，那工作重要，工作重要。喂，妈。哎，儿子，开题结束了。刚结束。怎么样，顺利吗？挺顺利的，妈。这个周末
，我要回来一趟，看看您，顺便参加关超的婚礼。那个关超结婚，你没必要特意回来。那赶上过节的时候，都在航天城，你们再聚呗。妈，你能不能不要什么都替我做决定啊？这事儿就这么定了啊！你好好写论文，别分心，我会替你给关超包个大红包的。啊，行了，去图书馆吧，挂了。高远，嗯，来帮忙。好，这是你的，多放虾皮，明宇的，不吃香菜。你的，不吃葱花。怎么样？我没记错吧？快尝尝，看看跟外婆做的味道有什么不一样。怎么样，还行吗？简直就是一模一样。<笑>蒋毅一直在国外，肯定没有机会再吃过吧？但这味道一直没忘。如今回国了，以后想吃，就能常常吃到了。我也是不明白，为什么外婆在我们这么一群人当中，只教了你一个人啊？我怎么了？小时候的你可是连青菜跟大白菜都分不清的人，还非得要下厨，当时还差点把厨房给炸了。你是不是一点我的好你都没有记住啊？黑历史这种事儿，我记忆力可是很强。你的记忆力还强？你可是失过忆的人。是啊，那次我差点真的都行了。行了，行了，行了。一儿，儿子，你终于醒了，儿子，儿子，你可吓死我了，你终于醒了。醒了就好了啊。明宇的爸爸呀，给你检查过了，对，没什么大问题，对，就是有些擦伤，对，头部受到了轻微的撞击，对，多休息几天就好了。哎，啊，没事啊。你们是谁啊？慢点
儿子，你别吓我行不行？我是妈妈。哎，我是爸爸呀。不好意思啊，我不认识你们。这孩子，蒋烨，你还好吧？你们到底是谁啊？还有我为什么会在这儿？别玩了，蒋毅。蒋毅，你失忆了。啊。掐指一算。我有百分之九十九的把握，他是在假装失忆。那也还有百分之一是真的呢。那他要是失忆了，是不是就不认识我们了？我也觉得不太可能是真的，但他为什么要装呢？有没有一种可能，是因为娃阿姨和蒋叔叔总出差，他想用这个方法留住他们？装失忆，跟我演电视剧呢？看我今天怎么拆穿你！蒋毅，我可怜的蒋毅，哎，姑妈来看你了。啊啊啊！姑妈，我是你大姑妈呀，还是你小姑妈呀？我有点不太记得了。没关系、啊，大侄子，姑妈给你带了你最爱吃的炖牛肉和豆豉鲮鱼炒油麦菜。我也有点不记得我喜欢吃这些啊。哦，那你一定也不记得你最喜欢喝的番茄汁了。喝吧，大侄子，你最爱喝的，喝吧，大侄子。谢谢姑妈。我去，真喝了，真失忆了。谢谢姑妈，真好喝。家主，多吃几个，多吃几个就想起来了啊！多吃几个，怎么样？这辈子想起来了吗？那没办法了，只能放大招了。黄燕子。我们反复研究，你是从摔倒那一刻开始失去记忆的，而之后的几日你全都记得。所以你的症状是一种持续性的失忆，你失去的是男子四百米比赛之前所有的记忆。然后呢？我只能说，你是一个幸运儿，遇到了我们这一群朋友。你现在就是一个硬盘，虽然里面的数据都没有了，但是没有关系，不要着急，我们重新拷贝一份，把它放进去不就行了？我是不是个天才？嗯，怎么拷贝啊？整个航天城最了解你的人就是我们，所以我花了整整三天的时间，把你短短十七年的人生浓缩在了这一本仅仅售价三元的笔记本里，写出了《讲义列传》。接下来，我将大声的为你朗读一遍，你呢，认真听，用心记。等我朗诵完了以后，你十七年的记忆都会恢复起来。当然了，明宇会实时的录音，明日会在航天城中学广播电台全天循环播放。我开始喽。你叫蒋毅，一九九零年二月十八日出生在美丽的航天城。幼儿园大班那年，你把弹鱼儿当帽子戴，说是要练铁头功。当时我年纪尚小，真的相信你是一个学武奇才。有一日，我跟你说，幼儿园老师办公室里有一个很大的弹鱼儿，如果你用它来练铁头功，必当是突飞猛进
。于是你趁着午休，偷偷的溜进了办公室，端起那只大的痰盂就往脑袋上打。<笑>你没有注意到那只痰盂还残留着前一日王老师晚上的哭。行、哎，别说了。再说了，那台里面根本什么都没有。写的什么奖励列传？都撕了。我都已经写完了，你觉得我会撕吗？不行。给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，不知道，估计早就被某人给销毁了吧。那玩意儿我留着干嘛？不过有几样东西，我倒是一直留着呢，等着。我的十七岁生日。你们还记得都送了我什么礼物吗？祝你生日快乐！谢谢大家，礼物。庄远，还你怎样舒斯卡？我庄远必满足他一个心愿。谢谢，谢谢明宇。还银子亮出此卡，我方明宇必满足他一个愿望。我正式宣布，航天城六人组今天正式解散。我走了，我真走了，真走了，走，走了，真的走了，都没有人拦我一下的吗？啊，拦拦拦，银子，啊，这也是我们大家一起商量了好久才研究出来的结果。别走了，别走！哎，你们一起研究出来的，那你们智慧还真是大呀。主要是你以前的生日过得太精彩了，我们黔驴技穷啊。但是，你想想看啊，以后我成了大学者，明宇成了 CEO， 更别说一飞和关超了，满大街的人追着他们要签名。到那个时候，我们随便送你点什么，不比现在值钱。是了是了，道理我都懂了。那你们四个人肯定是越来越值钱，就是你嘞，我呀，只要不娶你，干什么都行。哦，哦，哦，我听到了什么？不娶我？这说的好像我能看上你似的。怎么着？难不成你还看上朱宝明了？三臭味，那你还暗恋朝婷婷呢？朝婷婷怎么了？朝婷婷的眼睛挺可爱的呀，比你可爱。再说一遍，怎么着？你说朝婷婷可爱？朝婷婷不仅可爱，她还是孙燕姿的粉丝呢。你朝婷婷，朝婷婷，朱宝明，朱宝明，朱宝明，朝婷婷，朝婷婷，朝婷婷，朱，别怕，给我过来。朱宝明，无论何时何地，只要我拿出这张卡片。你们就能完成我一个愿望？不知道现在还作数吗
。我们六个人只有关超一个人留在航天城，这些年都是他一个人在照顾外婆，甚至照顾我们每一个人的父母、家人。如今他现在要结婚了，要完成自己的人生大事儿，他肯定希望我们这几个好朋友能够回去。如果这张卡片还能作数的话，我希望。你们可以跟我一起回航天城，参加关超的婚礼。我知道我们现在都长大了，有各自要忙的事情，也有各自的难处。你们不用急着回答我，但也别急着拒绝。反正离婚礼还有一周的时间，我等着你们答案。As I mentioned in the email, our company has applied for a hearing of your case, which will be held in Shanghai this Saturday. Actually, I got an important event to attend, so I'm still debating if I should go or not. Well, I strongly suggest and recommend to you to attend the hearing. This hearing concerns the rise to your story prototype. Character designs, world building element, and so on, in the other parts of your game. And you should meet my colleague Jennifer to prepare for it and be ready. Yang Zi, sorry, I can't go to Guan Chao's wedding. 不好意思，我想问一下，你们这儿有没有一客人叫蒋毅啊？我是他的朋友，可以帮我查一下他的房间号吗？啊、呃，您是黄英子，黄小姐是吧？啊，对对对，我是。嗯、呃，蒋先生他今天早上已经退房了，嗯、呃，他叮嘱过我们，如果有一位叫黄英子的小姐来找他，就把这个交给他。谢谢啊。蒋毅这个大骗子，失讯于黄英子，没法参加关超的婚礼。下回见到黄英子，一定顶到谭云跟他道歉。我周末要出差，婚礼恐怕赶不上了。礼金我提前给到，祝新婚快乐。我周末也有一个很重要的学术论坛，光复我的毕业论文。英子，还是时候了，大家都能来吧？我跟你说啊，我刚给你包好几堂，航天城新开了一个酒店，可高级了，你们多住几天呗。超，掏钱。他们可能都来不了了。不过他们特别想来，把红包都给我了。我知道了，英子，你现在可是申请巨款啊，路上注意安全。等买了车票跟我说，到了我去接你。这两天忙婚礼的事儿，舍得我，我先忙了啊。好，拜拜。关超，谁来的电话？没什么外婆，酒店订花的。啊
英子，我回阳门去接你，你能回来我就很开心了，你别有心理负担。美女，加个微信啊！你怎么来了？我想了想吧，关超的婚礼这喜酒，我不能不喝。你不是有一个特别重要的论坛吗？那你不参加了？不参加了，这些都没你们重要。这签约卡，作废了。我们一步步，一步步的走，走到哪里都是一片天空。我们乘着船，扬青春的帆，驶向那。车会不会晚点了？你别着急啊！啊！观察！来了，来了就好。观察！哎呦妈呀！你怎么来了呀？怎么了？我不能来啊！你不是被导师绑了回不来了吗？你这是人生大事儿，下刀子我都得回来。进入一下。我媳妇儿，杨帆，英子，你好，你好，庄远，你好，你好，你怎么知道他就是庄远啊？关超天天聊起你们，要是剩下的三个人能来，我肯定也能一眼认出来。行了，走吧，回家。走。行啊，关超，你这眼光可以啊。来，我来。先上了，先上了。好。哎呀。行啊，关超，这小车整的不错啊。还行吧。我关超不好意思啊，明宇跟蒋毅。工作忙，还是没能赶过来。没事儿，你们俩能回来呀、啊，我就很高兴了。哎，庄远，你别不说话啊，办公就是你了。那必须的呀。哎，那莹子，你也顺手当个伴娘呗。呃，那个杨帆的表妹也想当伴娘。没事儿，这伴娘又不是只能有一个人。不不不不不是，什么都不懂，在那瞎说。人伴娘肯定是新娘的亲朋好友，我是新郎的朋友，怎么不当伴娘？别听他瞎说。那个，我先送你们回家放行李，等你们收拾好了，我下课了，咱们去外婆那吃馄饨。行。行啊。